கத்தருடைய பரிசுத்து நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த கடல்ல இருந்து விடுதலையாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கு நாம ஜெபிக்க போறோம் நம்முடைய குடும்பங்கள்ல எவ்வளவோ பேர் கடல்ல தான் கஷ்டப்படுறோம் எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் பாருங்க கடன் 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 ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில கடல்ல மாட்டிக்கிடுறோம் அதுக்காக ஆண்டவர் நமக்கு தந்ததான வசனம் உபாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசிர்வதிக்கவும் கத்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிச சாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்களா நாம அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்போமா கடன் வாங்க மாட்டோமா எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்க அப்படியானால் நாம இந்த கடன் வாங்காம இருப்பதற்கு என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அதே அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனம் நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது பாருங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ நம்ம அதை அப்படியே கேட்டு கீழ்படிஞ்சோம்னா நமக்கு கடன் வராது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் அந்த பொருளை எப்படி வாங்கலாம் எந்த தமிழையில வாங்கலாம் எப்படி கடன் வாங்கலாம் இப்படிதான் நம்ம யோசிக்கிறோம் தயவு செய்து நம்ம அப்படி யோசிக்க கூடாது என்ன பொருள் வேணுமோ அதை குடும்பமா உட்கார்ந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே இந்த பொருள் எங்களுக்கு வேணும் நீங்க தான் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜபிக்க போது ஆண்டவர் அந்த பொருள் நமக்கு வாங்கி தருவார் கடன் எங்கேயும் வாங்க கூடாது தவணையில எதுவும் வாங்க கூடாது இது ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சியை நம்ம பழகிட்டோம்னா கடன் வாங்க வேண்டியதா இருக்காது நமக்கு தேவையானதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு நம்ம ஜபிக்கலாமா அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த கடன் பிரச்சனைக்காக நாங்க இன்றைக்கு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே எவ்வளவு குடும்பங்கள்ல என்னென்ன கடன்லாம் பட்டு சிக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்ப்பா ஆண்டவரே நாங்க புத்தி இல்லாம இந்த காரியத்தை செய்கிறோம் நினைச்சதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாவற்றையும் தமிழையில வாங்கி போட்டு சம்பளம் பத்தல புடித்தும் போயிருது மறுபடியும் மறுபடியும் அதை சமாளிக்க கடன் வாங்குறோம் இந்த கடனை சமாளிக்க இன்னொரு கடனை வாங்குறோம் இப்படி கடன் மேல கடன்பட்டு கடன்பட்டு மிகுந்த வேதனையோடு மாறி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பத்துல சண்டை பிரச்சனை தேவைகளை சந்திக்க முடியல ஒரு பைக் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது என்ன விலை இருந்தாலும் சரி ஆசைப்பட்டோம்ல அதை உடனே வாங்கணும் கடன் வாங்கணும் தமிழையில வாங்கணும் கொஞ்ச நாள் ஆகுது கட்ட முடியல அவன் வந்து பைக்க தூக்கிட்டு போயிருதான் எல்லாரும் வேடிக்கை பாக்குறாங்க அசிங்கமா இருக்குது சரி இதோட விடுறோமா கொஞ்ச நாள் ஆகுது இன்னொரு பொருள் வாங்கணும் ஆசைப்படுறோம் அதை வாங்கும் போது இந்த கடன் இன்னும் முடியலையே அதை வாங்கலாமான்னு யோசிக்கிறது இல்ல எப்படியும் வாங்கணுமே உடனே அடுத்த கடனுக்கு கொடுக்குறோம் அதை வாங்கி போடுக்குறோம் இப்படி மாத்தி 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 கடன்ல வாங்கி போட்டுட்டு ஒண்ணுமே கையில இல்ல பிச்சைக்காரன் போல இருக்கிறோம் வீடு நிறைய ஜாமா இருக்கு ஆனா எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்ல இப்படிதான் ஆண்டவர் எத்தனையோ குடும்பங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க வேதனைப்படுறாங்க கல்யாணம் சொல்றாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> கடன் இல்லாம சந்தோஷமா வாங்கி அது வீடா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் எங்கள் கத்தர் எங்களுக்கு தந்த ஆசிர்வாதம் நாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்டதான கிருபைய தேவன் எங்களுக்கு தந்து ஆசிர்வதிக்கிறபடி நாளே எங்கள் தெய்வத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் தேவனுடைய நாமமே மகிமைப்படுவதாக ஆமேன் ஆமே